അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കയറാം നമുക്ക് നോക്കുക എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ നെജർ എക്സ് അറിയാമല്ലോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ നെജർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതമാണ് ഓരോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറിനും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ അതോ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണോ അതോ രണ്ടും അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ സോ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് എക്സ് അതായത് ഈ എക്സോ എക്സിനേക്കാൾ എക്സിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള എക്സിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജർ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ഏതാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേജർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേജർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിജർ അതാരാണ് ത്രീ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേജർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ത്രീ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേജർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ത്രീ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നേജർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ ഫോർ ആവും അതായത് നാലും നാലിന് മേലേക്കുള്ള സംഖ്യകൾ വന്നാൽ ആൻസർ നാല് കിട്ടും അഞ്ചും അഞ്ചിന് മേലേക്കുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് വര സോറി അതാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയോളി ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് വൺ ആണ് ചോദിച്ചോളി ഇത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് സിമിലർലി സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര പോകുന്നു ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര മേലോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു താഴോട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്നിനേക്കാൾ വേറെ മേലേക്കുള്ള സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആവട്ടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആവട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ടു ടു ടൂവിനെ മേലേക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് എന്താണോ ആ രണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താൽ ടു പോയിന്റ് വൺ എടുത്താൽ ടൂലേക്ക് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്താൽ ടൂലേക്ക് ടു പോയിന്റ് നയൻ എടുത്താലും ടൂലേക്ക് അങ്ങനെ ഇതിനിടയിലുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരും മൂന്നിൻ്റെയും ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് 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 അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും അതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക സോ മൂന്നിലെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വരും അതേപോലെ പൂജ്യം പോയിന്റ് സീറോ 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 പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ മുതൽ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ 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 വരെ അത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വര കിടക്കുക അതേപോലെ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഇരിക്കും കിടക്കുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഇരിക്കും കിടക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് 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 ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഏതിനെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജർ ഫംഗ്ഷനെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ ഗ്രാഫൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസിയാണ് ഇത് വൺ വൺ അല്ല എങ്ങനെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എടുത്താലും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എടുത്താലും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എടുത്താലും ഒക്കെ ഇതിന് ഒരേ ആൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ അപ്പുറത്തെ സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാടോ ടൂലേക്കാണ് അപ
അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിമുട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇമ്പടി 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 ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിമുട്ടും എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത്രയും പോയിന്റുകൾക്ക് ഒരേ വിലയാണ് നന്ദി അർത്ഥം അത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരേ ആൻസർ ആണ് അപ്പം അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരേ സാധനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ അത് വൺ വൺ അല്ല ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വര പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ടു അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് വൺ വണ്ണും അല്ല ഓൺ ടു അല്ല പിന്നെന്താണ് ഒന്നിനും ഒന്നുമല്ല പരിക്ഷേപവുമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എല്ലാവരും ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് പരിക്ഷേപ ഏകതമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ടു ആണ് എന്താണ് ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ എൻ ഓഫ് ബി ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഇതാ ഞാൻ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത് സെറ്റ് ഇതാ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ചർച്ചോളി ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് ഒരിക്കലും ഓൺ ടു ആവാൻ പോകില്ല ഇത് ഒരിക്കലും ഓൺ ടു ആവൂല ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ബീനെയും ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ സീനെയും ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ ചങ്ങായിമാരെ കൊറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കിയാവും അപ്പം ഇവിടെ ആരും ബാക്കി വരാൻ പാടില്ല ഓൺ ടു ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും ബാക്കി വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഏറ്റവും പരമാവധി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിലേക്ക് കൊണ്ടാവാതെ വേറെ എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോയാൽ മതി സോ ഞാൻ ബീന് നാലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സീന് ഞാൻ മൂന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പല കാര്യം ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പറ് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുകടെ അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താ എന്താ റീസൺ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് എന്താവില്ല ഓൺ ടു ആവില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാലോ അവിടെ പോയാൽ സപ്പോസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒന്നിനും രണ്ടിനും പകരമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തു ഓക്കെ ഇന്ന് ഇതിന് ഒന്നിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഓൺ ടു ആണ് കാരണം അവിടെ ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടും എടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടിനൊക്കെ പകരം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എനെ മൂന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മാത്രമാണ് എ കൊണ്ടുപോകണം മൂന്നുക്ക് സീനെ കൊണ്ടുപോകണം മൂന്നുക്ക് ബീനെ കൊണ്ടുപോകണം നാലുക്ക് ഇത് മെനി വൺ 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 അല്ല ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇത് ഓൺ ടു ആണ് കാരണം എന്താ അവിടെ ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇത് ഓൺ ടു അല്ലാതാകുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എണ്ണത്തിനേക്കാളും കുറവ് എണ്ണം അവിടെ ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം അവിടെ വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഏനെ രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്നിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാലിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഒന്നിലേക്ക് അവിടെ മാപ്പിംഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം അവിടെ വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഉള്ള എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കുറവ് വന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല തുല്യം വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ എണ്ണത്തിനെ പറയാൻ പറ്റും എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ എൻ ഓഫ് ബീനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല ലെസ് ദാൻ ആയാൽ കുഴപ്പമാണ് അതായത് ഇവിടെ കുറവും അവിടെ കൂടുതൽ വേണം വന്ന് വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലെസ് ദാൻ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരാം അതായത് ഇവിടെ കൂടുതലും അവിടെ കുറവും വരാം തുല്യവും ആവാം പക്ഷേ ഇവിടെ കുറവും അവിടെ കൂടുതലും വരാൻ പാടില്ല എന്താവാൻ ഓൺ ടു ആവാൻ അതേസമയം ഓൺ ടുവിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞിട്ടോ ഓൺ ടു ആവാൻ എന്താണ് എൻ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എൻ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷന് വൺ വൺ ആവാൻ എന്താവാൻ വൺ വൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ ഓഫ് എയും എൻ ഓഫ് ബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴി
ഇത് പരീക്ഷേപ ഏകത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എയും എൻ ഓഫ് ബിയും എന്താവണം സെയിം ആവണം ബൈജക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്താവണം ഈക്വൽ ആവണം ആ നേരത്തെ വൺ വൺ ഓൺ ടു രണ്ടും കൂടി സംഭവിക്കുള്ളൂ കാരണം വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കോട്ടു സോറി ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കോട്ടു വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കോട്ടു രണ്ടും കൂടി സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു അത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ റൈറ്റ് നൗ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ വെർ എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ഞാനവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് കാണാം ആ നമ്മൾ കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വൈ വെച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കാണുന്ന അടുത്ത് നിങ്ങൾ വൈ നോക്കുക വൈ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈൻ്റെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈൻ്റെ ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ മാറ്റണം മാറ്റിയെടുക്കണം സോ അതിന് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഈ അടി കിടക്കുന്ന ചെങ്ങായിനെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് എല്ലാം ഒരേ ഭാഗത്താവണം വൈ എല്ലാം മറ്റേ ഭാഗത്താണോ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്സ് എല്ലാം ഒരേ ഭാഗത്ത് കേൾക്കുക എക്സ് എല്ലാം ഒരേ ഭാഗത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ വൈ എക്സ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഈ വൈ മൈനസ് വൈനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക സോ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള വൈ എക്സിന് അതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഉള്ള വൈ എക്സിന് അതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പുറത്തുള്ള എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആയി ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തുള്ള മൈനസ് വൈനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സിന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ഈ എക്സിനും ഈ എക്സിനും പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും ഈ കാണുന്ന വൈ ബാക്കി വരും മൈനസിന് ശേഷം അവിടെ എക്സ് പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ബാക്കി വൺ വരും എക്സ് പുറത്തോട്ട് ചാടിയില്ല അവിടെ ആരും ഇല്ലയെന്ന് പറയേണ്ട എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ പൂജ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ പൂജ്യം പൂജ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്നാണ് എക്സ് പുറത്തോട്ട് ചാടിയാൽ ബാക്കി ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ കൊട്ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്താര വൈ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ചെങ്ങായിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടായാൽ മതി സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും വൈ ബൈ വൈ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും വൈ ബൈ വൈ മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആര് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ വൈ എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എക്സ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പുറം നോക്കുക എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദിസ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ അതിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ് മൈനസ് വൺ കാണുമ്പോൾ അടിയിലുള്ള സീ കാണുന്ന കാരണം സീറോ വരാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ത് സീറോ അല്ല എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയണം പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദ്യം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്താണ് എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫംഗ്ഷനും ഫംഗ്ഷനും ഇൻവേഴ്സും തന്നെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെ ആയ
സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഡി കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് പിടിച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക സോ കിട്ടും വൈ ഇൻ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇനി ഫൈവ് വൈ കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു വരും ഫൈവ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമാണ് എക്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് മാത്രം ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടുവരാം എക്സ് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ആ ടേമിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ വൈ ഉള്ള ടേമിനാണ് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുക സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് എക്സ് വൈ ആ സൈഡിൽ തന്നെ കിടക്കും ഫൈവ് എക്സ് വൈ ത്രീ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് ടു അപ്പോൾ ആ ടു അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ടു പിന്നെ മൈനസ് ത്രീ വൈനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും പ്ലസ് ത്രീ വൈ വരും ഓക്കെ റൈറ്റ് നൗ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു ബാക്കി വരും ഫൈവും വരും വൈയും വരും മൈനസ് എക്സ് പുറത്തോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ബാക്കി വരും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ടു പ്ലസ് ത്രീ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങായിനെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൈ എന്നതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് പോകും ആര് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് ആക്ച്വലി ആര് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വൈ എന്ന് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ എന്ത് നാക്കി കൊടുക്കുക എക്സ് നാക്കി കൊടുത്താൽ കിട്ടും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സെയിം സാധനം അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ആരെന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് സെയിം ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ആണെന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ചില കേസുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും പോയി ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് എപ്പോഴും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആരും അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ യുവർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇനി അഥവാ സൈനങ്ങാണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു അവിടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനസ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക മൈനസ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം മാറും അപ്പോൾ ആ മൈനസ് പുറത്തതിന് ശേഷം ആ ബാക്കിയുള്ള സാധനം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും പോവുക മനസ്സിലായില്ലേ ഏതെങ്കിലും സൈനിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വർ എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബിക്കോസ് അടിയിൽ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും കാരണം മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ചോദ്യം വീണ്ടും കൊടുക്കുക എന്തെന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്തായിരിക്കും വരിക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ റൈറ്റ് നൗ വൈ കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ ടൈമിനെ മാത്രം പുറത്തോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ടൈമെല്ലാം ഒരേ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരണം സോ ആ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട്
This is your answer. 1 plus x by 1 minus x, that is option B. Correct. Add those f from r to r another f of x is equal to x square minus x x plus minus padinale and then there is a very the mana function f inverse of 2 end on an answer you the one one on on to an on the baradilla f inverse of 2 end on the second upon the other yoga if i f on the function if i x x and i'm going to go to our good on the other one f of x I'm going to go up to the two and angle. I'm going to go back to the two. F inverse of two. That's why I'm going to go back to the two. I'm going to go back to the two. F inverse of two. Now, we have F inverse of two. We have to go back to the two. F of x is equal to two. Then, x is equal to the value. That's F inverse of two. अब f of x से कोड़े two इन्दु कोड़ काम बोर नहीं आने अब f of x से कोड़े two कोड़ ताल ये x इंदा आने जोशी नाल f inverse of two आने सो दिस जोली f of x से कोड़े two आने गिल ये x ने कोण्डो बोगने रंडे लेके अबे रंडे ने बैकले लाला रा रंडे ने पौरागले लाला रा x आने अबे रंडे ने बैकले इमेज आने x आने सो ये कितना x इंदा नो आज आरंडे गोड़ करना समय तो रंडे ने बैक के लिए एक्स इक्वल टू अंदर गुट्टा मो अदाने आरंडे ने प्रिंडारिया प्री इमेज बैक के लिए वरना साधना अब वो वाई इन्द्र प्री प्री इमेज आने एफ इन्वर्स ऑफ वाई अंदर वाला गुट्टा नहीं गिल ये बड़े रंडे ने प्री इमेज आने एक्स गुट्टा नहीं दे आ ओके ले इन्हीं आठ टूने को नोट ना इधर सोल्व है ना इधर सोल्व है इधर क्या नाम कीटन आने दे एक्स नंबर ना ले इधर सोल्व है ना अबे एक्स कोटों सोल्व है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स आ टूने को नोट ना ले माइनस पदिनाले माइनस रंडन वाले में माइनस पदिनारा हूँ इक्वल टू पूजी मर इधर मुझे रण्डे रीडी चाहिए हम उन्हें के लिए x को डो माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 2 ये अंदर बनाना फॉर्मूला अप्लाई चाहिए हम अलग इधर फैक्टराइजेशन में तोड़े कुछ चाहिए हम जो अब फैक्टराइजेशन में तोड़े चाहिए हम इज़ यानी कारण ऑप्शन अगर तेरे रण्डो मेट्टों को मार कर रण्डो मेट्टों को कुटी का नियाले आर ला रण्डे इतनी डिफरेंस व्यत्यास समान आर वेरना है अब वो एक आलो पॉजिटिव और आलो नेगेटिव आलो मंसिला का कारण बड़ा माइनस आये दोगुने अब वो एक्स माइनस इट्टा नो रण्डे कारण गटे उन्हें एक्स माइनस इट्टे अलग एक्स प्लस इट्टे इंडो एक्स प्लस रंडे अलग ही लेक्स माइनस रंडे अब वड़ा माइनस आना वड़ा माइनस आना अदा वड़ा प्लस सम आड़ा माइनस आना यंगे ना तो मंसिला करने के लिए नेगेटिव आना वरना ये टे इंडो रंडे पाइना आरे वड़ा माइनस अब वो एक आले नेगेटिव एक आले पॉजिटिव आना इनी इवड़ा माइनस आने वाला नाल वाले दिन जर्द वाले से वाले दिन साइन इट्टा दाने ये कारण दे अपने एट्टेंड ने रण्डो वाले से एट्टेंड के चिन्ना माने वड़ा वेरेंडा देंगे ये माइनस आरे डे आने एट्टेंड के चिन्ना आने अब वड़ा आरा माइनस इवड़ा आरा प्लस इक्वल टू पूज वाना तो नहीं मल्टीप्लाई सी दो कैसे गुटो आंसर है एक्स इन्टी एक्स एक्स क्वार है एक्स इन्टी रंडे रंडे एक्स है माइनस एट्टी इन्टी एक्स माइनस एट्टी एक्स है रंडे एक्स ने एट्टी एक्स वर्सेस माइनस आर एक्स है माइनस एट्टी इन्टी रंडे माइनस पाइनार इक्वल टू पूजे करेक्ट है यू इधने इक्� इप्पर तारों उन्नद अप्पर तारे ने रण्ड ने रण्ड ने बैक ले ला ये आल का रे आरान जो इसे नियाल आदि एट्टू माने पिन आरे वाने माइनस टू वाने अपन तो हमारे चोदियाँ दा एफ इन्वेस ऑफ एक्स ने वैल्यू इंदान ने इसे नियाल एफ इन्वेस ऑफ टू इन्द वैल्यू वाना एट्टू कारण इधर अंदर वैल्यू नहीं है एक्स माइनस एट्टे पूजन गुड़ कुम्बे एक्स इक्वल टू एट्टे कितना था ना एक्स प्लस रंडे पूजन गुड़ कुम्बे एक्स इक्वल टू माइनस टू कितना था ना सो ये ऑप्शन गुड़ इट आंसर आने तो बारे ये देखें निकांडा सदी क्या इधर ना आंसर ओके ले सो फैक्टराइजेशन नोड 